Hello students, welcome to Saran's Biology. As promised, we are back with a seven days plan for all of you so that you can excel well in your examination. Follow the course meticulously and you can score very handsomely. So session one, today we'll just talk about human health and disease. This is one of the chapter from the unit number eight, or actually if you count uh, class 12, third unit. So the unit number eight contains 14 marks and uh, the weightage is too good. Out of 35, 14 is too good. Around 40% uh, of the weightage comes from these two chapters. So if you score well here out, you can eliminate any doubts in the other chapter. Chapter number eight, human health and disease has got generally 10 marks weightage. It may vary by one or two marks. It can be eight or nine, uh, where you'll be asked two questions of two marks and two questions of three marks. Uh, you can refer to the sample paper of, uh, issued by CBSE as well. Chapter number two has got generally uh, two questions of two marks. So overall, for this unit, you can allocate a time of 35 minutes. Out of the two hours given, you can give 35 minutes of writing time to this unit. You can stick to this, you can practice it well. And then you'll be able to manage the paper nicely. Let us move further. Let us have a look at some important questions uh, that is very important for board examination. As you can find here out, how does the transmission of each of the following diseases takes place? Give causal organism and symptoms of these diseases. They are amoebiasis, malaria, ascariasis. Second question, name a human disease, its causal organism, symptoms and vector spread by intake of water and food contaminated by human fecal matter. See, there can be application type question where you need to collaborate with the understanding that you have gained and apply in a different situation. <clears throat> Name the causative agent of pneumonia and common cold. How do these differ in their symptom? Mention two symptoms common to both. So you need to differentiate between the symptoms of pneumonia and common cold, right? You need to have a clear cut idea about these two diseases. Name any two organisms that are responsible for ringworm in human. Mention two diagnostic symptoms. Name the specific part of human body where these organisms thrive and explain why. Again, some assertion type question. Now you look at some other questions that are targeted from the life cycle of malarial parasite. Name the respective form in which the malarial parasite gain entry into the human body and body of female anopheles. It gives a clear indication. You need to have a clear idea about the life cycle. Malarial parasite is a diagenic. Diagenic parasite. It completes the life cycle into two hosts. We'll read in details. Name the host where the sexual and asexual reproduction of malarial parasite occurs respectively. Name the toxin responsible for appearance of symptom of malaria in human. Why do these symptoms occur periodically? So again, a clear-cut understanding will help you to write better. Trace the stages of plasmodium in body of female anopheles after its entry. Explain the cause of periodic recurrence of chills and high fever during malarial attacks in human. Now, a diagram-based question, as you can find out, study a part of life cycle of malarial parasite alongside, answer the question that follows. Mention the role of A in the life cycle of malarial, par malarial parasite. What is given here out? Name the event C and the organ where it occurs. Identify the organ B and name it, the cells being released from it. So, you need to just look into the life cycle properly. Let us begin the understanding of chapter. So what is health? As per the World Health Organization, it's a complete state of physical, mental, and social well-being, and not merely absence of disease or infirmity. 7th April 1948 is the uh, establishment of WHO. So on 7th April, we celebrate WHO Day. These definitions are not directly asked. So what are the factors that affect health? You need to list the factors. The factors can be genetic. They can be infections. There can be lifestyle disorders. Nowadays, lifestyle disorder is being talked mostly. How have we altered our 
habit of living that is giving rise to certain diseases. It can be some diseases that passes from uh, one generation to another generation, or it can be some infections. So recently, uh, COVID-19 has emerged as the greatest threat to human civilization, and still we are fighting with it. Let us have a look at the causes of disease. You can list the disease cause into two major categories, immediate cause and contributory cause. The immediate cause, these are those causes uh, which are actually responsible for that disease. And contributory causes are those causes which supports development of such disease and its promulgation, right? So these contribute to the occurrence of diseases. What can be immediate cause? It can be an infectious or non-infectious. When we talk about infectious, we are talking about the biotic causes or the living causes, right? And non-infectious are generally the causes that are not in the form of microorganism, but in the form of certain other factors like genetic abnormality, uh, gaining of the weight, and uh, high blood pressure and diabetes, these sort of things. And what can be contributory cause? Unhealthy condition. When you are consuming contaminated food or water, that can be very, very dangerous. Public facilities, if that is not proper, let, let us say you are living in locality where uh, drinking water facility is not good, you are prone to many waterborne diseases. Maybe lack of uh, nourishment and also balanced diet, that can be also one of the contrib important contributory causes. Here you can find poverty or uh, standard of living can play a very important role. So when we ask about disease, what does it mean? Disease means body is not in ease. It's not in comfort. So when one or more organ of the, or, or the whole system does not function properly, that can call, be called as a disease. But disease has got more uh, connotations. It is not only the functioning of the physical organs or internal organs. Rather, you can talk about the uh, your mental balance, your social habits. So when we talk about the disease agents, as I've already told, it can be non-infectious disease. Jinehem, uh, abiotic disease ki category mein dalte hain. And what does it include? The deficiencies, the stress, maybe the physical factors. Abhi garmi bahut jada hai, to you are very prone to the heat stroke, right? So there is no or microorganism involved, yet you are taken off from your normal life. Chemical injury, pollution, lot many things. And infectious disease, just say, hum kehte hai, caused by biotic or pathogens. It includes microorganisms, the viruses, the bacteria, the protozoa, the fungi, nematodes, etc. So, uh, these diseases can also be classified as communicable, one that can be communicated from uh, one infected organism to other uninfected organism, and its chain follows. So what do you think about the COVID-19? Highly communicable. Uh, you can read about the R factor. Non-communicable diseases, cardiovascular diseases, diabetes, chronic respiratory diseases, cancer, obesity, these are certain diseases which cannot be communicated, but nevertheless, very, very dangerous. What can be the common infectious diseases in human? You can find they can be caused by bacteria, virus, fungi, protozoa, helminthus. So we'll read about certain diseases like typhoid, pneumonia caused by bacteria. The viral disease will uh, read about common cold, dengue, chikungunya. Uh, this has been included in syllabus. And this year, they may ask questions from these diseases as well. Protogen diseases, we'll study about malaria uh, and amoebiasis. Fungal diseases, we'll talk about ringworm and helminthid diseases, we'll talk about ascariasis, filariasis. These are the diseases that we'll talk about in uh, today's course. First of all, we focus on the first bacterial disease, typhoid. A very beautiful story about this. Well, there was a lady called uh, Mary Milorn. She was a carrier of this disease, typhoid, and she was a cook by profession. She kept transmitting this disease unknowingly for a long period of time. Uh, she is also called as uh, typhoid Mary. 
Anyway, let us have a look at the typhoid. What is the pathogen? How is it caused, caused by bacteria called as Salmonella typhi? Remember the spelling properly? S-A-L-M-O-N-E-L-L-A-T-Y-P-H-I. Salmonella typhi. As you can find how it is transmitted, it is transmitted by infected food and water. It goes to your small intestine and through blood it also infests other organs. So how do you come to know? We talk about the symptoms. You'll have sustained high fever for first two weeks, 39 to 40, then the fever comes down. It also leads to a lot of weakness, stomach pain, constipation, headache, and loss of appetite. That's a common symptom. Fever, nausea, vomiting, abdominal cramps. In extreme cases, it can lead to intestinal perforations. And that can also lead to death. So, in symptoms, go bother chess, they cleave. Up chahatik, but pen down kar leave. Typhoid ko confirm clinically, we have got a test uh, which is called as Vidal test. Vidal test is a confirmatory test of typhoid. Up they ki yeraha, a typhoid mari was a cook, but she's a passive carrier, right? And she has uh, made a huge transmission to. Typhoid. So typhoid is important. Kya hai? Pathogen, salmonella typhi, mode of transmission, food and water. Our body may small intestine tak hai, blood ke through other organs. Tak hai. Symptoms, sustained high fever. First two weeks, third week onward fever will come down. Weakness, stomach pain, constipation, headache, loss of appetite. Or severe cases may intestinal perforation, which se can happen or death can also take place. So be very particular in writing the symptoms. Move to the next disease, that is pneumonia. Ab pneumonia, unke pathogen hai, streptococcus pneumonia and hemophilus influenzae. Streptococcus pneumonia, aapne inke baare mein, term word mein padha tha, streptococcus pneumonia, Griffith ne in pe bohat experiment kiya tha. Mice ke saath, aur hemophilus influenzae. What is the mode of transmission? It is infected by droplet infection, aerosol. Aksar kaha jata hai ki jab aapko kuch shink a rahi ho, normally in COVID, we have learned this manner to cover our nose while sneezing. Right? That's very important. So when you sneeze like that, aerosol contains lot of bacteria, is spread around. Aur wo jab koi dousra inhale karta hai, to uske body mein enter kar jati hai. Sharing of glasses, utensils with infected persons. Kya hota yaha pe? Common symptom ki baat kare, sneezing and running nose. Uh, you find a lot of cough, headache, sore throat. Ab, actually, jo ye pneumonia bacteria hai, ye lungs ko infect karta hai. It goes and infect the alveoli. Jaha pe water ka accumulation bahut jada ho jata hai. Or jab water ka accumulation hoga, what will happen? The oxygen exchange capacity will decrease. And in that case, when the case severity increases, what will happen? The oxygen carrying capacity will go low and lip and fingernails turns gray to bluish in color, right? It can also accompany sweats and chills. So that's very, very important. But you may see that the lungs ka movement is very fast. Ho jata hai. Pneumonia is normally, uh, the children, they are infected with this. So pathogen ka naam rakhe. We move to a viral disease. Yaha common cold ki baat kar lete hai. Common cold is one which is very, very common. And... Uh, you are suffering from running nose. So the pathogen is a rhinovirus. Rhinovirus or transmission kaise hota hai? Droplet infection ki wajah se. Chahe aap inhale kar le. Koi cough or sneeze kar raha ho. Isliye bhoat important hai ki jab bhi koi sneeze kare to you cover your nose, nose like this and then sneeze. Maybe you can carry a piece of hanky and don't let it being used by others. Right? Symptom? Naak band hona. Aapne Vicks ka hat dekha hoga. Sardi sardard. Naak bhi mand. Haa bhai haa. Like that. So you can have nasal congestion and also running nose, nasal discharge, cough, sore throat, hoarseness, fever, headache, tiredness. And it's a viral disease. It lasts for three to seven days. You can symptom ko mitigate kar sakte hai, right? Virus does not have a lot of medicines against it. Aisa because it does not have its own biochemical pathway. Rather, it follows the pathway of the Post. Dengue ki baat kar lete hai. Off late, uh, inki occurrences bahut bada gai hai. So, dengue, 
इट इज कॉज बाय फ्लेवी वायरस फ्लेवी वायरस और इनकी बात करें और इनको ट्रांसमिट करने वाला जो मस्कीटो है दैट इज द फीमेल एड इज इजिप्टी मस्कीटो राइट इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी फर्जन में लाने का श्रेय जाता है इस फीमेल मस्कीटो को मस्कीटो आर वेरी मेनसिंग विल रीड अबाउट हाउ टू कंट्रोल दीज एज वेल आप अगर सिम्टम की बात करें तो यूल फाइंड ब्लीडिंग इन सम केसेस बॉडी पे ब्लू रैशेस का आ जाना प्लेटलेट का कम होना ब्रीदिंग प्रॉब्लम दीज आर द मेजर मेजर सिम्टम आप देखेंगे फीवर इज अगेन सडन ऑनसेट ऑफ फीवर हेड एक ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ एंड नोज मसल एंड ज्वाइंट पेन वॉमिटिंग रैसेस डायरिया राइट एट एट टाइम्स वेन द कंडीशन गोज वर्स देर कैन बी डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर राइट एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूड इन द लंग्स रीजन एंड इवन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग राइट सो दिस कैन बी सर्टन सिम्टम अबाउट डेंगी फीवर और डेंगू फीवर अनादर फीवर विच वी नीड टू टॉक हियर अबाउट इज चिकन गुनिया चिकन गुनिया द वायरस इज अल्फा वायरस पीछे आपने देखा था डेंगी में फ्लैबी वायरस यहां पर अल्फा वायरस ये भी फीमेल एड इज मस्कीटो के द्वारा ट्रांसमिट होती है और यहां पर देखेंगे आपको बहुत ज्यादा राशेस देखने को मिल सकता है जॉइंट पेन जॉइंट पेन इज वेरी वेरी कैरेक्टरिस्टिक्स राइट हेड एक चिल्स फीवर ये तो हो ही सकता है उसके अलावा ट्रिमेंडस जॉइंट पेन एंड रैसेज आर वेरी कॉमन सिम्टम ऑफ चिकन गुनिया नाउ वी नीड टू डिस्कस अबाउट थ्री डिजीजेस जहां पे आपको थोड़े बहुत सिमिलरिटीज मिलते हैं और थोड़े बहुत डिफरेंसेस मिलते हैं ये है कॉमन कोल्ड विच इज कॉज बाई वायरस कौन सा वायरस राइनो वायरस टाइफॉइड caused by salmonella typhi it's a bacteria and pneumonia again uh, pneumococcus or streptococcus pneumonia which is a bacterial disease to so, pathogen ki baat kar lete hain tino ka pathogen aapko pata lag gaya mode of transmission common cold droplet infection ki wajah se hota hai typhoid infected food or water unko lene ki wajah se hota hai aur droplets infection ke karan pneumonia bhi ho sakta hai symptoms mein they will vary Nasal congestion, discharge uh, from the nose, cough, sore throat, hoarseness, fever, headache, tiredness, common cold में है उसी प्रकार से uh, sustained high fever. ये fever कम हो जाता है और actually pulse rate is also low in case of uh, the fever of typhoid. आप typhoid को diagnose कर सकते हैं from the other uh, diseases where fever is uh, onset. Loss of appetite, intestinal perforation. इन एक्सट्रीम केसेस इन टाइफॉइड और अगर निमोनिया की बात करें तो वहां पे आपको फ्लूड फिल्ड लंग जिससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है सांस लेने में दिक्कत हो सकता है अब देखिए कॉमन कोल्ड की बात करें तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक रहता है तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा लंग्स को इफेक्ट नहीं करता लेकिन निमोनिया बैक्टीरिया गोज इन टू द लंग्स इट रीच इज दी एंड देयर इट कॉजेज लॉट ऑफ हार्म लॉट ऑफ डैमेज फीवर चिल्स कफ एंड हेड so you should have a clear cut understanding about common cold typhoid and pneumonia so that aap inke bich mein differentiate kar sake inke common symptoms ko dekhiye aur inke uncommon symptoms ko dekhiye agar uh, nails ka grey hona ya bluish hona agar pucha jaye to kahan hoga ye wahan hoga jahan pe lungs affected hoga aur lungs ka affected ho raha hai pneumonia ke case mein typhoid ke case mein intestinal perforation ye bahut important hai to ye kahan ho sakta hai ये टाइफॉइड के केस में हो सकता है राइट सोर थ्रोट फोर्सनेस दिस कैन दिस दिस आर मैनिफेस्टेशन फ्रॉम द कॉमन कोल्ड नाउ लेट्स टॉक अबाउट मलेरिया मलेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लाइफ साइकिल से बहुत सारे सवाल आते हैं यहां पे आप देखेंगे दे आर आर टू होस्ट मलेरिया डाइजेनिक होस्ट है फीमेल एनोफिलिस एंड ह्यूमन ये दो होस्ट हैं अब दो होस्ट की जरूरत क्यों होती है इसकी बात हम करेंगे एक होस्ट में अपना असेक्शुअल फेज कंप्लीट करेगा जहां पे भोजन फुट बहुत ज्यादा होंगे एंड दैट विल बी ह्यूमन एंड इन अदर इट विल कंप्लीट इट सेक्शुअल लाइफ साइकिल सो दैट इट कैन ब्रिंग लॉट ऑफ वेरिएशन राइट एज फार एज दैथन इज कंसर्न इट इज द प्लाज्मोडियम वी फाइंड प्लाज्मोडियम वाइवैक्स प्लाज्मोडियम मलेरिया प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम फाल्की इसमें प्लाज्मोडियम फाल्की जो है इट कॉज सेरिब्रल मलेरिया ये सबसे खतरनाक किस्म का मलेरिया है राइट right? और इससे डेथ भी हो सकता है इट्स वेरी वेरी फैटल द मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीमेल एनोफेलिस तो मस्कीटो बाइट करने से ये फैलती है और सिम्टम क्या होगा 
chills and rigors every occurring uh, three to four days. So life cycle of plasmodium ko samajhne se pehle samajhye primary host kaun sa hai? Primary host is female anopheles. So female anopheles ki body mein iski life cycle complete hogi and that is mainly sexual life cycle so that it can attain variation. Whereas in secondary host it multiplies its number. And uh, for that it needs a lot of food and resources which is easily available in human being. Aye dekhte hai. You just need to follow what is given in your NCIT book. आप उसके पूरे लाइफ साइकिल को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए एक सेक्सुअल एंड अदर आर सेक्सुअल वन इज इन मस्कीटो अदर इज इन ह्यूमन सो मस्कीटो फीमेल मस्कीटो जनरली द इन्फेक्टिव स्टेजेस स्पोरोजॉइट इसको याद कर लीजिए इन्फेक्टिव स्टेजेस स्पोरोजॉइट राइट जो सेलिब्रिक लैंड ऑफ मस्कीटो में वहां पे स्टोर्ड होंगी जब मस्कीटो बाइट करता है देन वॉट हैपन्स दिस स्पोरोजॉइट आर रिलीज इन टू द्यूमन तो यहां पर आप देखिए इस डायग्राम के साथ देखिए स्पोरोजॉइट रिलीज करने वाला जो फेज है यहाँ पे ये स्पोरोजॉइट को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रख लीजिए इन्फेक्शन की शुरुआत होगी स्पोरोजॉइट इन ह्यूमन देन इट माइग्रेट्स टू द लिवर थ्रू द ब्लड एंड लिवर इज द साइट ऑफ मेनी बायोकेमिकल रिएक्शन और लॉट ऑफ फूड इज अवेलेबल देर राइट सो देर दे स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग आर सेक्शुअली राइट और आर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होगा मल्टीपल फिजन मल्टीपल फिजन जब लिवर सेल्स में वो उनकी संख्या बढ़ जाएगी दे बर्स्ट एंड द सेल्स द कंटेंट इज रिलीज इनटू द ब्लड और वहां से वो ब्लड को इन्फेक्ट करेगी और व्हाट इज दैट टारगेट आरबीसी रेड ब्लड सेल अब रेड ब्लड सेल में आप देखिए पैरासाइट रेड ब्लड सेल में पहुंचा और वहां अपनी संख्या सेक्सुअली बढ़ाना शुरू किया अगेन द सेम मोड विच मोड मल्टीपल फिजन एंड हियर वेन इट मल्टीप्लाइज ग्रोज and then burst it releases some chemical which is called as hemojoin these hemojoin granules when released in body hemojoin yaad rakhiyega naam hemojoin granule these granules causes chills and fever isliye recurrent 2 to 3 days ke baad mein aap dekhenge chills and fever ki shikayat as a patient ko hoti hai kuch rbcs mein ye multiply nahi karte rather they developed as gametocyte right aur ye gametocyte अगेन नाउ वेन इन्फेक्टेड पर्सन इज बिटन बाय अनदर फीमेल एनोफिलिस अब यहां पर देखिए यहां पर सीधा एरो 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 हियर आउट नाउ इट इज बींग सक्ट इट इज बींग सक्ट सो इट इज स्टार्ट ऑफ द सेक्शुअल फेज ऑफ लाइफ साइकिल सो फीमेल मस्किटो गेमेटोसाइट को ब्लड मिल के साथ में लेगी इट टेक्स द फीमेल द गेमेटोसाइट एंड देन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन और गट ऑफ मस्किटो वहां से दीज अमीबोसाइट दे मूव टूवर्ड्स द सलेवरी ग्लैंड एंड मच्योर एज स्पोरोजॉइट तो ये स्पोरोजॉइट का बनना नाउ इट इज रेडी टू इन्फेक्ट अ न्यू होस्ट दिस द लाइफ साइकिल आप यहां डायग्रामेटिक प्रैक्टिस भी थोड़ी सी कर लें स्कीमेटिक लिखिए एंड देन यू प्रैक्टिस द डायग्राम सो दैट यू कैन हैव अ क्लियर आइडिया राइट टू क्लियर कट फेजेस सेक्शुअल फेज इन ह्यूमन सेक्शुअल फेज इन मस्कीटो सो प्राइमरी होस्ट कौन सा हुआ प्राइमरी होस्ट इज मस्कीटो फीमेल एनोफिलिस एंड द सेकेंडरी होस्ट इज ह्यूमन यू कैन हैव लुक एट द डिफरेंट स्टेज इज हेयर आउट देखिए मस्कीटो से ह्यूमन में एंटर किया सो वट इज द स्टेज स्पोरोजॉइड कहां पहुंचा वो लिवर में किसको इफेक्ट किया लिवर सेल को हेपेटोसाइड को वहां पर मल्टीपल फिजन जब रिलीज हो गया इट इनफेक्ट आरबीसी रेड ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स में इट फॉर्म्स डिफरेंट स्टेजेस जब वहां मल्टीप्लीकेशन हो जाता है द सेल बर्स्ट एंड रिलीज हेमाजॉइन ग्रेन्यूल्स जिसकी वजह से चिल्सन राइगर्स होता है बट कुछ केसेस में देखेंगे सेक्शुअल साइकिल शुरू होगा वहां पे वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे दे डेवलप एज गेमेटो साइट अगेन फ्रॉम ह्यूमन मस्कीटो टेक्स द ब्लड and it goes into the mosquito's body intestine tak pahunchti hai jahan pe fertilization hoga aur uske baad wo wahan se migrate hota hua dheere dheere salivary gland tak pahunchegi after fertilization and develops as sporozoite in steps ko dhyan mein rakh lijiye inko ek do baar likhiye and that will surely gain you certain marks my life cycle of mineral parasite is very 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 important jahan par aapko kam se kam 
एक सवाल तो होंगे ही आइडर ऑफ थ्री मार्क्स और टू मार्क्स सो ये एरिया को बहुत अच्छे से पढ़िए लेट अस मूव टू अनदर डिजीज अब हम एक नए कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म की ओर बढ़ रहे हैं जिसे हम प्रोटोजो कहते हैं सो द डिजीज इज अमीबियासिस अमीबियासिस और अमीबिक डिसेंट्री और इसका कॉज है एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका एंटामोइबा इंटेस्टाइन में पाई जाने वाला अमीबा और हिस्टोलाइटिका हिस्टोस ब्रेकडाउन सॉरी टिश्यू लाइटिका ब्रेकडाउन सो उनको ब्रेकडाउन करने वाला एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका ट्रांसमिशन कैसे होता है आप लोग वेर वेर वेरी फाउंड ऑफ ईडिंग आउटसाइड बट मी वेरी श्योर यू डोंट फाइड लॉट ऑफ फ्लाइज देयर आउट हाउस फ्लाइज देयर मैकेनिकल कैरियर्स एंड दे ट्रांसमिट पैरासाइट फ्रॉम फीसेस जो जो फीकल वेस्ट होता है वहां से फूड एंड वाटर तक इसको पहुंचाने का काम कौन करती है हाउस फ्लाइज मस्का डोमेस्टिका सिम्टम्स आर कॉन्स्टिपेशन एबडोमल पेन क्रैम्स अब जब आपके इंटेस्टाइन की टिश्यू टूटेगी so with the fecal matter mucus and blood clot will also come right so carrier are the house fly that is you can keep into consideration now we move to one more disease uh, which is the disease of the tropical region bahut aise wahan paya jata hai helminthic disease ascariasis the causal organism is ascaris lumbricoides ascaris lumbricoides इनके स्पेलिंग को भी अच्छे से आप देख लीजिए एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडस राइट इनको इंटेस्टाइनल पैरासाइट भी कहते हैं यू कैन फाइंड द फीमेल बिंग द लॉन्गर वन एंड मेल बिंग द स्मॉलर वन मोड ऑफ ट्रांसमिशन सॉइल वाटर वेजिटेबल फ्रूट्स आप अगर रॉ वेजिटेबल या फ्रूट कंज्यूम करते हैं तो यू नीड टू वॉश इट प्रॉपरली अदरवाइज यूल हैव दीज इन्फेक्शन और सिम्टम क्या हो सकते हैं इंटेस्टाइन को इन्फेस्ट करते हैं ऑब्वियसली इंटरनल ब्लीडिंग मस्कुलर पेन fever anemia blockage of intestinal passage these can be the major major symptoms how do they move and how they are transmitted we move to another disease ascariasis right what we have seen here out intestinal uh, worm it's a helmet nematodes it's a it's a nematode ek aur disease ki baat karte hain jo ki bahut aayat se dekha jaane laga hai and as you can find here out the person is having a foot like elephant right it is called as elephantiasis elephantiasis right or elephantiasis is caused by another helminth ukraria bancrofti and ukraria malai again spelling is important filarial worm ukraria bancrofti and ukraria malai mode of transmission female culex mosquitoes mosquitoes are very very menacing female culex mosquitoes or filarial worms kya karte hain basically limb vessel mein rehte hain aur generally uh, night ki aur taraf wo move karte hain uh, on the peripheral side तो ऑर्गन्स को इनफ्लेम कर देते हैं जो लिम्फ वेसल उसको ब्लॉक कर देंगे तो वहां पे वो सूजन होना शुरू हो जाएगा राइट सो लिम्स कैन गो स्टाउटर लाइक दैट ऑफ एलिफेंट एंड इट कैन आल्सो डिफॉर्म द जेनेटल ऑर्गन सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फिलेरियासिस इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नाउ वी टॉक अबाउट अ फंगल डिजीज रिंग वॉम देखिए ये स्किन इन्फेक्शन इज वेरी वेरी कॉमन एंड स्किन इन्फेक्शन everyone might have experienced that right it is caused by ringworm the ringworms aapne dekha hoga daad khaj khujli ka dushman bitik malam bitik losin ye advertisement tha aap sabhi ne dekha hoga nahi dekha hoga so maybe you can search the youtube and you can find out aur iske liye jo pathogen hai they are fungi fungi ko grow karne ke liye kaisa condition chahiye what type of condition they need they need moist and warm condition right so these pathogens are microsporum ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन अच्छे से नाम को याद कर लीजिए लिख लीजिए माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन ट्रांसमिटेड फ्रॉम सॉयल और मे बी फोमाइट इन्फेक्शन आप इन्फेक्टेड आर्टिकल को यूज करेंगे तो वहां पर आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होंगे राइट सिम्टम्स एपियरिंग अपेरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजन आप देखिए बहुत ज्यादा इचिंग होती है यहाँ पे कैन सी लाइक दिस ये आपने देखा होगा it can happen on various part of the body maybe agar comb use karte hain to scalp pe aisa hone ki sambhavna hai 
टॉवल यूज करते हैं तो बॉडी किसी पार्ट में होने की संभावना है सो वाई दीज थिंग आर इन्फेक्टिंग द ह्यूमन स्किन क्योंकि हीट और मॉइस्चर है ना तो जहां पे स्किन फोल्ड्स हैं जहां पे स्किन फोल्ड्स हैं आम पेट के नीचे ले लीजिए था एबडोमन के आसपास ले लीजिए वहां पे ग्रॉन्स में टोज के बीच में ले लीजिए वहां पे टेम्परेचर और मॉइस्चर बहुत ही कंड्यूसिव होता है इट इज दे आर प्रेजेंट फॉर द फंगस टू ग्रो हिंस दीज ग्रो एट दीज प्लेसेस सो यू कैन फाइंड now we need to look into the ways to tame these mosquitoes prevention control mosquitoes can be prevented in several ways basically khas karke jab night hoti hai basically or light ki absence mein these mosquitoes comes out and attack so you need to stay indoor during the peak biting hours dusk and dawn waha ye peak biting hours hai repellent ka istemal kijiye lemon grass is very very important repellent साथ में आप विंड स्क्रीन मस्कीटो स्क्रीन का इस्तेमाल की मस्कीटो नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं स्टिल वाटर कहते हैं कि बारिश के समय इनकी इन्फेस्टेशन का दर बहुत बढ़ जाता है क्यों क्योंकि स्टैगनेंट वाटर में ये बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं और इनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है तो आपको ध्यान देना है कि घर के आसपास में देर इज समिंग वेयर वॉटर इज गेटिंग कलेक्टेड यू नीड टू फिल दैट ऑफ एंड इंश्योर दे नो कलेक्टेड वाटर आउटसाइड राइट एंड cover your body with right type of clothes so maintenance of personal public hygiene isolation quarantine kyunki agar malaria ho gaya hai then it can be transmitted from one infected organism to another elimination of vector in their breeding places aap uh, nobel prize ke bare mein dekhiye mosquitoes ko control karne ke liye genetic tarika istemal kiya gaya jahan pe unhe sterile kar diya jata hai so that they do not reproduce they do not breed vaccination antibiotics तो अगर हम देखें कुल मिला के यू नीड टू हैव एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू कंट्रोल द मस्कीटोज एंटीलावरल मेजर्स आप वहां पे केमिकल कंट्रोल डाल सकते हैं एक्चुअली बायोलॉजिकल कंट्रोल भी डाल सकते हैं आई रिमेंबर द केसेस ऑफ गोरखपुर जहां सेरेब्रल मलेरिया का केसेस बहुत ज्यादा और इंसेफ्लाइटिस के केसेस बहुत ज्यादा आ गए तो वहां पे जो वाटर स्टैगनेंट है वहां पे एक फिश यूज किया जाता है गंबूजिया दीज गंबूजिया ईट अवे द लार्वे ऑफ दीज हार्मफुल मस्कीटोज एंड प्रिवेंट अस एंटीडेट मेजर्स स्प्रे का इस्तेमाल करना रेस्ड्यूल स्प्रे का इस्तेमाल करना और इवन जेनेटिक कंट्रोल जेनेटिकली इंजिन मस्कीटो से ये अगर मेट करते हैं तो दे बिकम स्टेराइल एंड हेंस दे के नॉट इन्फेक्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट मस्कीटो बाइज उससे बचने के तरीके मस्कीटो नेट स्क्रीनिंग रेपलेंट है ना ओडोमॉस बचपन में लगाया करते थे एंड इवन स्टिल टिल डेट इट इज वेरी इफेक्टिव एंड सम सिविक लॉज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट कहा जाता है पेरिस एक ऐसा शहर है जहाँ कोई मच्छर या नहीं जाता है बाय द वे दीज वे सर्टेन इंपॉर्टेंट डिस्कशन फ्रॉम द पार्ट वन ऑफ टूडेज डिस्कशन दैट इज कॉमन ह्यूमन डिजीजेस यहां से सवाल होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है मलेरिया से सवाल हो सकता है उसके अलावा आप देखें तो जो फंजाई है रिंग वो वहां सवाल हो सकता है कॉमन कोल्ड सवाल हो सकता है तो कई सारे सवालों के लिए यहां स्कोप आपके लिए है आई एल बी ऑल्सो शेयरिंग द नोट इफ यू विश I'll be sharing the link of a form which you can fill if you need some notes or other support. You can reach me through that. So uh, this is what is intended in part one of today's discussion. Part two will be released uh, immediately, maybe after a gap of two three hours, so that you can write the questions that follows. Right? You up this form ko bhar dijiye, taaki apko main question mail kar sakun aur apne preparation ko aur aage bada sakay. And don't forget to. like and subscribe the channel so that i can be motivated to continue this endeavor for other students as well thank you for being with me happy reading read the ncert text attempt the questions and by the time you are ready maybe after 2 hours we can have the second part which you can practice along thank you